வெல்கம் டு விஷன் அகாடமி நாம் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரஸ்டரில் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் சாம்பிள் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துருந்தோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஃபாரஸ்டரில் ஜென்ரல் சயின்ஸ் கொஸ்டின் அவரும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் ஜென்ரல் சயின்ஸும் ரொம்ப முக்கியமானதாக மொத்தம் ஜென்ரல் சயின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மொத்தம் நூற்றி இருபத்தஞ்சி கொஸ்டின்ஸ் வந்து வரும் இந்த ஜென்ரல் சயின்ஸில் சிலபஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க டேரெக்டாகவே சொல்லிட்டாங்க சிலபஸ் வந்து நைன்த் அண்டு டென்த்து சமச்சீர் புக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க ஸோ நைன்த் அண்ட் டென்த்தோடு நம்ம சமச்சீர் புக்குடைய ஃபுல்லாகவே நம்ம சயின்ஸ் படிச்சிட்டோம்னா நம்ம இந்த டாபிக் வந்து ஈஸியாக எடுத்துடலாம் ஸோ அதிலிருந்து போன அதாவது லாஸ்ட் டைம் நடந்த டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து டூ ஃபிஃப்டின் நடந்த எக்ஸாமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் டைம் வந்து கேட்டிருந்த கொஷின்ஸ் வந்து எங்கெங்கேருந்து கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இதில் சிலபஸ் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த சிலபஸ் ஃபுல்லாக பார்த்துருங்க இந்த நைன்த்து புக்லேருந்து டென்த்து புக் வரைக்கும் இருக்கு எல்லாவுடைய ஜென்ரல் சயின்ஸ் அதாவது சயின்ஸ் டாபிக்ஸ் ஃபுல்லாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுதான் அந்த சிலபஸ் நீங்கள் சிலபஸ் பார்த்துட்டு கூட நீங்கள் அதோட படிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம கொஸ்டின்ஸ்க்கு போகலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் ஜென்ரல் சயின்ஸில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா த மோஸ்ட் சீரியஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் மலேரியா இஸ் காஸ்ட் பை அதாவது மிக கடுமையான வகையான மலேரியா நோய்கள் காரணி டேஷ் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ பிளாஸ்மோடியம் ஓவிலே ஆப்ஷன் பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்மோடியம் மலேரியே ஆப்ஷன் சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்மோடியம் ஃபேல்சி ஃபோரம் ஆப்ஷன் டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்மோடியம் பை வாக்ஸ் ஸோ இதுக்கான டென் செகண்ட்ஸ் டைம் தர ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இந்த கொஷின் ரொம்ப ஈஸியான கொஷின் தான் நீங்கள் ஈஸியாக வந்து ஆன்சர் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க இதுக்கான ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி வந்து பிளாஸ்மோடியம் ஃபேல்சி ஃபோரம் தான் வந்து மேனுக்கு வந்து அதாவது மலேரியாவை காஸ் பண்ணுற இந்த கொசு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை கழிச்சு மலேரியாவை காஸ் பண்ணணும் ஸோ இதை பார்க்கும்போது மஸ்கிட்டோ டே வந்து என்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட் இருபது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மஸ்கிட்டோ டே நம்ம இதை ரிலேட்டடாக கொஞ்சம் ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் தான் இருக்குது அந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் பார்த்துடலாம் ஸோ ஆகஸ்ட் இருபது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு மஸ்கிட்டோ டே வந்து யூஎனாவில் கடைபிடிச்சிட்டு வராங்க அது போல் வேர்ல்டு மலேரியா டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த்து ஏப்ரல் இதை வந்து கடைபிடிச்சிட்டு வராங்க அது போல் இந்த வருஷத்துக்கான மலேரியா டேக்கான தீம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெடி டு பீட் மலேரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மலேரியாவை இந்த மஸ்கிட்டோ மேலே பரவுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சி யார் கண்டுபிடிச்சா ரொனால் ரோஸ் அவர் கண்டுபிடிச்சிருப்பார் அதனால் அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோபல் ப்ரைஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் நம்பர் ஆஃப் வெட்ரிபேட்ஸ் சீன் இன் ஹியூமன் பேக் போன் ஈஸ் டேஷ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க மனித முது எலும்பு தொடரில் டேஷ் முள் எலும்புகள் உள்ளன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கான ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ தேர்ட்டி ஆப்ஷன் பி வந்து தேர்ட்டி த்ரீ ஆப்ஷன் சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆப்ஷன் டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஸோ இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் டென் செகண்ட்ஸ் டைம் தரேன் ஸோ இதுக்கான ஆப்ஷனாக பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி ஆப்ஷன் பி வந்து பார்த்தா தேர்ட்டி த்ரீ ஸோ நம்ம முதுகு எனப்பில் மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி மூணு எலும்புகள் இருக்குது இந்த முப்பத்தி மூணு எலும்புகளை எப்படி வகைப்படுத்துகிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன சொல்லுவோம்னா ஹியூமன் ஸ்பைன் காலம் இஸ் மெடப் ஆஃப் தேர்ட்டி டூ போன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து ஒரு அஞ்சு பார்ட்டாக பிரிப்பாங்க இதில் அஞ்சு பார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வெற்றிபேட் காலம் சொல்லுவாங்க வெற்றிபேட்டின் செர்விக்கல் ரீஜன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ரீஜனில் பார்த்தீங்கன்னா ஏழு போன்ஸும் அதுக்கப்புறம் தாரிக் ரீஜன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ரீஜனில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் பன்னிரெண்டும் அதுக்கப்புறம் லும்மா ரீஜன் சொல்லுவாங்க லும்மா ரீஜனில் பார்த்தீங்கன்னா ஏழும் சாரி அஞ்சும் அதுக்கப்புறம் ஸ்கேலா ரீஜன் சொல்லுவாங்க ஸ்கேலா ரீஜன் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு அப்புறம் கோல்கெல் ரீஜன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் இதில் கூட்டினா முப்பத்தி மூணு வரும் இந்த முருது முது எலும்புடைய வளைவு அப்படி தான் இருக்கும் இந்த விஷயம் எங்கேருந்து கேட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் இருந்து நைன்த்து புக்கில் நம்மளுக்கு ஹியூமன் அனாட்டாமின்னு ஒரு டாபிக் இருந்தது அந்த டாப்பிக்கில் தான் முதல் எடுத்துருக்காங்க இது நைன்த்து புக்லேயும் இருக்கும் ஆஸ் யூஸ்வல் பார்த்தீங்கன்னா செவன்த்து புக்லேயும் இதில் இருக்கும் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக கொஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென்த் புக்லேருந்து நான் நைன்த்து புக்லேருந்து தான் டேரெக்டாக கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க
ஸோ இதுவே நீங்கள் கரெக்டாக போட்டு ஒரு நம்புகிறேன் இதுக்கான ஆப்ஷன் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ டியூபர் குளோசிஸ் டியூபர் குளோசிஸ் தான் அந்த காற்று மொழியாக பரவும் இது எதாலாம் பரவுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு பாக்டீரியா நோய் அது வந்து முக்கியம் ஸோ இந்த எந்த பாக்டீரியா வந்து இருக்க இது ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ பாக்டீரியம் டியூபர் குளோசிஸ் அப்படின்ற சொல்லக்கூடிய இந்த பாக்டீரியா மூலிமா இது வந்து பரவுது இது எதை போய் அஃபெக்ட் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்பில் லங்ஸை போய் அஃபெக்ட் பண்ணுது அதாவது நுரையீரலில் போய் அஃபெக்ட் பண்ணுது இது அஃபெக்ட் ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம என்ன வரும்னா அதிகமான தும்பலும் அப்புறம் மிக உயர்ந்த ஜுரம் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அதான் அதில் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காசு வகையில் இது பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக சளி பிடிக்கும் அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கான இது இது எந்த வைரஸ் எந்த பாக்டீரியா வந்து இது அஃபெக்ட் பண்ணுதுன்னா மைக்ரோ பாக்டீரியம் டியூபர் குளோசஸ் அடுத்து பி ஆப்ஷன் இருக்க மூளை காய்ச்சல் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எதில் இதை வந்து எங்கே அஃபெக்ட் பண்ணணும்னா பிரெயின்லேயும் அப்புறம் ஸ்பைனல் கார்டில் தான் ஃபஸ்ட்டு இருந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு வழியாக வரும் எந்தெந்த வழி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பாக்டீரியாவும் வரும் அப்புறம் வைரல் ஃபார்மாகவும் வரும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபங்கல் ஃபார்மாக வரும் ஸோ மொத்தம் மூணு வழிகளையும் மொத்தம் இந்த மூளை காய்ச்சல் வந்து பாதிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இதில் ரொம்ப அதிகமாக பாதிக்கப்படுறது இது பார்த்திங்கன்னா பாக்டீரியா பாக்டீரியா மூலிமா வர இதுதான் வந்து ரொம்ப அதிகமாக பாதிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இது எது மூலிமா இது எப்படி இந்த மூளை காய்ச்சல் வருது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பர்சனுடைய நாம் மனிதனுடைய ரொம்ப க்ளோஸ் காண்டாக்ட் இருந்தால் தான் இன்ஃபெக்டட் பர்சனுக்கும் நார்மல் பர்சன் ரொம்ப க்ளோஸ் காண்டாக்ட் இருந்தால் வந்து இது வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா தும்புறது மூலிமா வரும் அப்புறம் இரும்புறது அப்புறம் வந்து மூக்கு சளி அதாவது சளி மூலிமா வரும் அதுக்கப்புறம் கிஸ் பண்ணுறது மூலிமா வரும் ஸோ இது மூலிமா பார்த்திங்கன்னா இந்த மெஜினிட்டாக சொல்லக்கூடிய இந்த மூளை காய்ச்சல் வந்து பரவும் அடுத்தது மூணாவது அம்சம் இருக்க டைஃபாய்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைஃபாய்டு வந்து சாலமெல்லா டைஃபை அப்படின்ற ஒரு பாக்டீரியாலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைஃபாய்டு வந்து பரவுது இது எங்கே போய் பாதிக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டஸ்டைன் அதாவது குடலில் போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது பாதிக்குது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹை ஃபீவரும் அப்புறம் டயோரியா அப்புறம் டயோரியாவும் அப்புறம் ஹெட் அட்டாக் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் சொல்லியிருக்காங்க அது போல் அடுத்து டி ஆப்ஷன் இருக்குது காலரா ஸோ காலரா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் விப்ரோ காலரே அப்படின்ற ஒரு பாக்டீரியா மூலமாக தான் பரவுது இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இன்டஸ்டைன் அதாவது குடலில் தான் போயிட்டு பாதிக்கப்படுது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டயோரி அதாவது பேதி ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் மஸ்குலர் கிராம் சொல்லுவாங்க அதாவது உடம்பு ஃபுல்லாக வந்து குடிச்சிட்டமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது ஃபோர்த் கொஷின் பார்க்கலாம் ஒன் ஆஃப் த மீன்ஸ் ஆஃப் இன்டெரக்ட் டிரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் டிசீஸ் இஸ் டேஷ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க டேஷ் மூலம் மறைமுக நோய் பரவ ஏதுவாகிறது அப்படி சொல்லி கொஷின் வந்துருக்கு இதுக்கு ஆப்ஷன் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஏ சீசனிங் ஆப்ஷன் டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ராப்லெட்ஸ் ஆஃப் மவுத் ஆப்ஷன் சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளசன்டே ஆப்ஷன் டி தான் யூட்ஸில்ஸ் ஆஃப் பேரண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதாவது சளி சிந்துதல் அதுக்கப்புறம் வாய் வழியாக திரித்தல் அப்புறம் தாய்சை இனப்பு திசு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நோயாளிகள் பயன்படுத்தும் பாத்திரங்கள் டென் செகண்ட்ஸ் டைம் தர ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இதுக்கும் நீங்கள் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக போட்டிருப்பி நம்புகிறேன் இதுக்கான ஆப்ஷன் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி நோயாளிகள் பயன்படுத்தும் பாத்திரங்கள் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மறைமுகமாக இது மற்றதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக வந்துடும் ஏன்னா தும்புறது அப்புறம் வாய் வழியாக தெரிக்கிறது அப்புறம் தாய் செய்யணும் மாதிரி டேரெக்டாக போகும் ஆனால் நோயாளிகள் பயன்படுத்தும் பாத்திரங்கள் மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டெரக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அடுத்தது பிளாக் பிளங் டிசீஸ் காசஸ் அம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க அதாவது கழுப்பு நுரையில் நோய் டேஷ் பயனாளிகளிடம் அதிகமாக காணப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ டீப் சி டிரைவர்ஸ் ஆப்ஷன் பி கோல் மைனர்ஸ் ஆப்ஷன் சி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒர்க்ஸ் இன் ஃபேக்ட்ரிஸ் ஆப்ஷன் டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷர்மேன் அதாவது ஆழ்கடல் நீந்துபவர்கள் நிலக்கரி சுரக தொழிலாளர்கள் தொழிற்சாலை வேலை செய்பவர் மீனவர்கள் இவங்களுக்கு யாருக்கு இந்த டிசீஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அதிகமாக சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு டென் செகண்ட்ஸ் டைம் தர ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இதுக்கும் நீங்கள் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கரெக்டாக போட்டிருப்பீங்க நம்புற இதுக்கான ஆன்சர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி கோல் மைனர்ஸ் அதாவது சுரங்க தொழிலில் வேலை செய்யணும் தான் இந்த பிளாக் லங் டிசீஸ் அப்படியே ஒரு டிசீஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஏன்னா அவங்க வந்து
ஆப்ஷன் பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பான் ஆப்ஷன் சி வந்து சைனா ஆப்ஷன் டி வந்து பார்த்திங்கன்னா அமெரிக்கா ஸோ இதுக்காக நான் டென் செகண்ட்ஸ் டைம் தர ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி ஜப்பானில் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நோய் முதல்ல ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க மினாமிட்டா டிசீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பானில் மினாமிட்டா என்ற ஒரு கடற்கரை இருக்குது அந்த கடற்கரையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி டிசீஸ் வந்து பரவுறதே கண்டுபிடிச்சாங்க என்னென்னா அங்கே வந்து ஒரு மெர்க்குரி இண்டஸ்ட்ரி இருந்தது அந்த மெர்க்குரி இண்டஸ்ட்ரியுடைய கழிவுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் வெட்டில் வந்து கடலில் போய் கலக்கிறதுனால அங்கே இருக்க ஃபிஷஸ்லாம் அதை சாப்பிட்டு அதில் வந்து அஃபெக்ட் ஆகி திரும்ப அது வந்து மனிதர்களை சாப்பிடும்போது பிடிச்சி மனிதர்கள் சாப்பிடும் போது இந்த டிசீஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சாங்க இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மெர்க்குரி பாய்சனிங் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க அடுத்தது எயித்து கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஐடென்டிஃபை த டிசீஸ் காஸ்ட் பை பாக்டீரியா பாக்டீரியாவால் பரவும் நோய் இனம் காண்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கான ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ பிளேக் ஆப்ஷன் பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கர்வி ஆப்ஷன் சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா போலியோ ஆப்ஷன் டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நரானஸ் இதுக்கு டென் செகண்ட்ஸ் டைம் தர ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இதுக்கான ஆப்ஷன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ பிளேக் அதாவது பிளேக் நோய் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாக்டீரியாவால் பரவுது அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா நைன்த்து கொஸ்டின் பார்க்கலாம் அதாவது த பாக்டீரியா யூஸ் டு ரிமூவ் ஆயில் ஸ்பில் இன் த ஓஷன் ஈஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அதாவது எண்ணெய் கசிவை அகற்ற பயன்படுத்தப்படும் பாக்டீரியா டேஷ் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கான ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ பெசிலிஸ் ஆப்ஷன் பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேலமோனோடைஃபி ஆப்ஷன் சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்யூபர்க்ரோசிஸ் ஆப்ஷன் டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூடோமோனஸ் பிட்டிடா இதுக்கு நான் டென் சென்ஸ் டைம் தரேன் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இதுக்கு நீங்கள் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணி நான் எதிர்பார்க்குறேன் இதுக்கான ஆப்ஷன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி சூடோமோனஸ் புட்டிடா இந்த சூடோமோனஸ் புட்டிடா வந்து யார் கண்டுபிடிச்சதோ வகையிலும் நம்ம இந்தியரான ஆனந்த போகர் ஆனந்த் மோகன் சக்கரவர்த்தி இவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது பாக்டீரியா இந்த பாக்டீரியா வந்து இவர் தான் கண்டுபிடிச்சது சூடோமோனஸ் புட்டிடா அப்படின்ற பாக்டீரியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆனந்த் மோகன் சக்கரவர்த்தி இவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டுபிடிச்சிருப்பார் இது போல் உங்களுக்கு ஃபாரஸ்டர் நோட்டிஃபிகேஷனுடைய நம்ம நோட்டிஃபிகேஷன் இருக்குது அது மாதிரி அதை நம்ம சாம்பிள் கொஷின் பார்த்துருக்கோம் இது போல் உங்களுக்கு வீடியோஸ் இல்லை கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்டேட்ஸ் வேணா எங்கள் வீசியன் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷே